，揭开造星坑害经纪人的大瓜，给我抽！一盒柿饼换一个真相，十盒，快点说，别憋着。别用痛醋一下单，快点，快点，快点。让子弹再飞一会儿，一付款。就联系琳达，让她开枪，多少钱都行，只要她不说。是。我进入造星的第一个项目是从项目手上挣来的。一个小网红也敢跟我抢通告，不自量力。从那。天开始，我决定报复项目，让他彻底身败名裂。我发现项目的资源都来自于他的经纪人季玉，所以我伪造了季玉骂他的聊天记录。没想到这傻子连求证都没有就先。之后为了泄愤，项目中抑郁症污蔑季玉，结果如大家所见。前两天的曝光视频也是我拍的。项目跟我说，只要我想办法把他们踢出比赛，冠军就是我的。所以，听到真相的你们。还觉得机遇可恶吗？他被诬陷、被开除、被全网造谣，现在好不容易东山再起了。我希望你们能对他口下留情。毕竟，真正该骂的人，是我。我问心有愧。咱们公司已经在热搜上挂到现在了，赶紧把项目找回来。还有，立刻找团队，立刻去做危机公关。明白，徐总，夏总他不见了，赶紧去找。你俩能不能分开啊？我对不起你，没关系，都是夏木的错，他大三把聊天给我看一眼，嗯。我们都不会走到今天这步。嗯嗯嗯。家人，到最后一片狼藉，战友，到最后名声狼狈。所有的感情，所有的感情都不值得我去掏心掏肺。对，不值得掏心掏肺。夏木，人渣。对，人渣。好了好了，人渣人渣，你自己随便啊。他们走了，咱俩继续喝。哎，小布。我急于和你，不过我大天。嗯，好，不共戴天。
你们是要继续参加比赛呢，还是回北京录完这篇啊？嗯，我问问时光。好，那等你睡醒再问。嗯。嗯我们就剩西安站没去了。西安站是开始，也是最后一站。就算没有选手，我也想把比赛完成。行，没问题。等等。季雨不是没起床吗？你们两个怎么在一块儿？啊、我。喂，这俩人什么情况？你是不是不想负责？都是成年人，睡一觉怎么了？这是我第一次。嗯、所以呢？看，这是我爸妈，他俩从小青梅竹马，感情特别好。结果在我七岁那年的时候，我爸还是出轨了。我妈宁死不离婚，结果被家暴死了。这就是爱情。爱情，随着时间的流逝，都算是最好的结果。更多的时候，贵腐烂、变质、面目全非。所以，与其去禁锢人的天性，不如放纵动物的本能。一赏贪欢，懂？季，你撒谎的时候，手会不自觉的扣一分。季，我保证。我绝对不会像你爸爸那样，所以你不要拒绝我，好不好？可是我现在不想。现在不想不代表以后。季月，我喜欢你，我想让你做我女朋友。我知道你现在不想，但是我会一直陪着你。直到你愿意接受这段感情，在此之前，我们可以是朋友、情人、姐弟，只要你想，我都可以。叔公，对不起啊，打扰了。哎呀，你们，呃，呃，对不起，打扰了，快走走走走
是我一人的错，只怪本。刚才你想穿着睡衣就出门吗？哎呀，太谢谢你们了！我们的订单啊，已经排到明年了，太谢谢你们了！谢谢你们，谢谢。没事没事，要不是你们呀，乡亲们的特产都不知道往哪儿卖。有了你们这个抖音小店，我以后就不用花钱雇人带货了。花钱雇的哪有不花钱的乡啊？你看人家时光不花钱，还卖得那么好。我也不亏啊，我这也算是偷师学艺了。<笑>那我们也先走了，好，好慢走啊。哎，再见，拜拜，再见，拜拜，拜拜。对了，琳达去哪儿了？她说，她不想当美食博主了，她要去寻找属于她的、有意义的人生。嗯、再说一遍，昨天晚上我们直播收入的钱去哪儿了？我为了纪念我们的第一次，买了一颗陨石，很划算的。还有一张劳斯莱斯五十元代金券呢。那是我们今晚住酒店的钱啊。你就不能让我省点心吗，少爷？没有钱我们到底住哪儿？嗯，不知道。哎，就这儿。这就是你找的地方，晴雨免费。像我们这种正在努力成为情侣的，应该也免费。哎、嗯，你们是来参加活动的吗？情侣得接吻一分钟，并拍照发朋友圈，超过二十个点赞，并附上我们店的定位，就可以给你们免费哦。你故意的吧？嗯，来，手机给我，我帮你们拍。快点切啊！我录着呢。还录视频？你小子偷挺多的呀。我只偷录你一个。你属狗的。别着急，还有三十秒。好嘞，一分钟到了。帅哥，你可真专业啊！一看你就没谈过恋爱吧？你怎么知道？这个应该改成五分钟。有粉丝问，为什么想要成为一名美食博主呢？我记得我高中那会儿在住校，当时学校那个食堂特别难吃，而且量贼少，所以每次半夜饿了的时候，都会看一些美食视频。我记得我当时有关注一个博主叫倒立小熊猫，不知道大家听过没有？倒立小熊猫，就是以前跟你说过的那个。吃饱只是动物的本能，而享受美食才是人类的天性。是他的美食视频陪我度过每一个饥饿的晚上。从那之后，我就想要成为一名美食博主。那如果有机会，你会想要跟他见一面吗？你认识他？呃，我是说，如果，如果能见一面。当然求之不得。哎
。我辣椒面呢？你没拿过来吗？在车里吧，我去拿。不用，我自己去拿吧。正好我也……小心。哎，不用。不许你跟他在一起！是我造就了你，是我成全了你，你永远只能跟我在一起。我们已经结束了，放开我！跟霍北京好吗？或许以后我就公布你是我女朋友。咱们在一起工作了八年，恋爱了五年，你不能就这样跑了呀！不想再听这些了，你放手！放开他！时光，你说，小木，你现在这个样子。真的很让我讨厌。你不是说我对你最重要，你永远都不会离开我吗？你们把他开除的时候，怎么不说这句话？那是给他个教训，让他知错就改。到底谁有错？你到现在还不明白吗，夏木？你还记得那个热爱美食的自己吗？你早就忘了，那个人现在为了一点资源，一个番位，就可以对同行痛下杀手。为了获取更多利益。可以轻而易举的放弃掉优势内容，甚至，甚至可以一而再、再而三的不停的伤害我。女朋友，你不觉得可笑吗？金宇，我，我记得你曾经说过，无论未来贫穷还是富有，我们都会一直陪伴在一起。到现在我才明白。原来我们说的陪伴根本不是一个意思，你要的是一个不争不抢、乖乖听话的地下情人。你需要的时候我就陪着你，不需要的时候就一脚踢开。我是什么见不得光的东西吗？你既要我给你女朋友的温暖，又要在粉丝面前立你的男友人设，你为什么敢做不敢当呢？这么多年，你有考虑过我吗？知道错了，你再给我一次机会好吗？跟我回去。哎，喂，夏总，你赶快回来吧，徐总要和你解约。在北京，等你回来好吗？滚咱们一周年的纪念日，许个愿吧。那我许愿，未来无论贫穷还是富有，我们都要一起白头偕老，陪伴一辈子。那我许愿，我们不仅要在感情上一辈子，还要在一起合作一辈子，把咱们的账号做成公司第一。一约既定。万山无阻。着火了，着火了！羊腿，我后面烤羊腿呢。什么羊腿？吃了，快救火！
。长大以后，很少有时间像这样坐下来，看满天的繁星了。嗯。季月。嗯。其实，其实不是所有的男人都是渣男。至少我就不是那样的人。如果你愿意相信我的话，我愿意证明给你看。这次你怎么不忘了？有时间想这么无聊的问题，不如想想咱们接下来该怎么办。哎呀，节目还没录完呢，咱们总不能半途而废吧？你能不能有点浪漫细胞啊？时光先生，如果你现在马上能弄来一辆进城的交通工具，我可以陪你弹诗词歌赋。你俩可真会给我找事儿啊！这最后一站，咱们怎么去啊？是来了吗？大爷，我们去美食街。哎，好，大爷，开慢点儿。真的要开播吗？现在就播，没时间了，快！行，那行吧。干嘛的？干嘛的？出去！出去！出去！出去！大爷，出去！出去！带你们说了多少遍了，我这没废品，赶紧走走走走！不是大爷，我们是来学做葫芦机的。别打耳机，快走快走！大爷，我们真是节目组的，不信您可以打电话问。我看你们这是想搞诈骗吧？还装模作样的拿个摄像机啊？不是，赶紧出去，走走走走走走。我我就知道这葫芦机不正宗，走吧，咱们去别的地方学。给我站住！那什么，摄影给来个特写。哎，好，年轻人，你可给我看仔细了。我这店在这条街上那可是一绝，你还别看不起。我当年学厨艺那阵儿啊，你们还没出生呢。看到没？轻松拿下。幼稚。叔，啊，婶儿她又走丢了。又走丢了？往哪走了？哎，算了，你看店，我去找。哎，大爷，你还没教我呢。来，尝尝我们的酥油茶。谢谢。我婶婶她患有阿尔兹海默症，就是老年痴呆。这周，她已经走丢三回了。那没给她戴手环吗？婶婶她特别谨慎，我们给她戴手环、挂牌，刚套上她就摘下来了。我们也不知道拿她怎么办了。但是这个病，不是可以康复缓解的吗？因人而异吧，婶婶她特别抗拒治疗，完全不配合医生。只希望我叔能快点把她找回来。这样吧，我们俩也帮你们找找，你把你婶婶的照片发给我们，然后还有她经常去的地方。谢谢你们。哎呀，翠花呀，这是别人的，你还给人家啊！这是我女儿佳佳的包，这是我女儿佳佳的包，是不是还给人家呀？哎，翠花，这是别人的，我去，我去，我去啊！哎，给人家，这是别人的。大爷，我们来。哎，小心，您没事吧？佳佳，佳佳。哎呀，真是不好意思啊，我老伴儿给您添麻烦了。哎，没事没事，谢谢谢谢谢谢。
，抱歉啊，您慢走。翠华，哎，大爷，你认错人了，走，回家啊。哎，大娘，我真的不是佳佳，你，你是我亲生的，我怎么能不认识呢？对，她就是您女儿佳佳，您说的没错，没错。说什么呢？这大娘有老年痴呆，咱们配合一下吧。啊啊、大娘，我不是坏人，我是您女儿男朋友，我带您回家。我我认识你，你不就是纠缠我女儿的小流氓吗？我警告你，你你离我女儿远点。好了。咱一起回家啊！乖乖乖，咱回家啊！一起回家啊！这大娘，搬起石头砸自己脚的吧？哎，走，离我们远点，别跟着我们。这老太太怎么不讲道理呢？你给我滚！又是纠缠我女儿。小子太轻浮，我不许你跟他在一起。说，什么情况？他好像把我认成他女儿了。啊，谢谢。是我过世的堂姐。我堂姐去世的时候，跟季小姐差不多年纪。她是在热面皮出摊的路上，被闯红灯的卡车撞死了。那天，婶婶生病了，只有堂姐一个人出摊。出事之后，婶婶一直觉得是自己的责任。谢谢。婶婶伤心过度，又犯了阿尔兹海默症。她忘记了堂姐的死，只因为她又出摊去了，所以她天天往热面皮店跑，想把堂姐找回来。所以这次真的特别谢谢你们。哎、别别别有个事情想麻烦你。给我们多拍点视频素材吧。对，我是美食博主，希望拍一些关于特色菜的做法视频。行啊，那跟我来厨房。我不许你进厨房！哎，我婶婶，我会做菜。你想吃的菜我都会做。番茄牛腩、宫保鸡丁、糖醋鲤鱼。还有花椒炖鸡汤，就这？那您还想吃什么？我不稀罕，我不饿。佳佳，我们走。那，咱吃点儿。看在你的面子上，吃点儿。就你这态度，还想争我女儿啊？那你要我怎么样嘛？朝左，再往右，用点力。哎呀，您不舒服的地方还真多呀。